today we are explaining the uh, second portion or second part in the first module that is the catalysis basically it is a, a common concept for all the students and we can discuss each one by each okay what is a catalyst the basic definition for the catalyst is that it is a substance uh, which take part in a chemical reaction and changes its rate of reaction which do not undergo any chemical change it's on and it can be recovered back after the reaction so here i uh, split that definition into three the first is the substance that alter the reaction we know that the rate of a reaction can be alter it can be getting the positive altering or it can be getting the negative altering anyway it alter the rate of a reaction at a particular chemical reaction then next one is chemically unchanged at the end of the reaction a catalyst do not undergo any uh, chemical change even though it to make changes for the rate of a reaction and it can be recovered back at the um, end of the reaction in this type of uh, catalyst that means which alter the rate of a reaction and which is uh, un chemically unchanged it can be of two classes the first one is a positive catalyst uh, that means it increases the rate of a reaction and the next is a negative catalyst which uh, otherwise called the inhibitor which decreases the rate of a reaction anyway uh, we want to know how the rate of a reaction is getting changed by the action of an catalyst we can see a graph here okay we'll explain it here okay any anna idu kanikkunathu ibada nokki or graph njan kanichu here the x axis is consisting of the reaction coordinate and the y axis is energy here the reactant and here the product we can we are getting the two graphs that means one the reactant is getting changes into product without the presence of a catalyst here the violet color indicates it no presence of catalyst and the second one is a green graph which is uh, shown like this and reactant is getting changes into product from this graph itself we can see that the here the, in the second step the reactant is easily getting changes into product here the green uh, line indicates that the effect of catalyst is there then we are finding out the activation energy in the last mode, in the last part we uh, detail explained about what is a activation energy and we can find out the activation energy of this graph is a very little higher than activation energy or with the catalyst or with the presence of a catalyst is you know, denoted like here the green and it is the in this color okay we would have to mention that but if you are an increase if you are adding the catalyst what is happening to the reaction activation energy kor you know activation energy is getting decreases therefore the reaction will following an alternate pathway your pathway la irundu normally nadakkendi irunnathu if you are adding the catalyst it will changes its pathway and it reaction is getting uh, rate of the reaction is getting increases idu pole increase um cheyyam adu pole endu cheyyam decrease um cheyyam decrease ennu parayum activation energy endha irikkum koodal a irikku le okay appo ee oru reaction product aayittu maaranulla energy matter alle transition state മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മീൻസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അൾട്ടർ അൾട്ടറിങ് ദ പാത്വേ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഇത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റ് പാത്വേ ഓർ എൻ മെക്കാനിസം വിത്ത് ലോവർ ഓർ ഹയർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി മീൻസ് റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഇതിൻ്റെ പകരം ഞാൻ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക നോർമലിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് മോർ ടൈം ടു ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഒരുപാട് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് കാരക്ടറിസ്റ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനി മേ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ മാസിലോ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷനിലോ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ ഈ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ എൻ്റയർ റിയാക്ഷൻ സോ ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് കെമിക്കലി ആർ ഇൻ ഇറ്റ് മാസ് ഇറ്റ് മാസ് വിൽ നോട്ട് ഡസൻ ഹാവ് എനി ചേഞ്ച് ദ മീൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് റിക്കോർഡ് നമ്മളൊരു റിയാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെ മാസസിന് എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു റിയാക്ഷനെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിന് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയ
That means it requires only a small amount of the catalyst. The next one, it did not uh, change the equilibrium constant. We will use the catalyst to our reaction to change the equilibrium constant. That is why we are saying it does not change the equilibrium constant. Our catalyst, our catalyst to our reaction to equilibrium constant in the equilibrium constant. Next one is specificity of catalyst. All reaction we use a catalyst. We use a reaction and a catalyst. We use a different catalyst in the same reaction. We use different products in the same reaction. That means each catalyst is specific. One catalyst is specific. Specificity. That means the catalyst is specific in nature. It, it means by the change of catalyst, nature of the product changes or specific catalyst for a specific reaction. Now, we have a catalyst in a change of the gill. And by A plus B gives C, you can use the catalyst in the gill. If I change that catalyst into E, then the product will get in changes. That means that, is, that shows the specificity of the catalyst. Here is an example is given. CO plus 3H2 giving CO plus H2O. This is a reaction. And in this reaction, we are using the nickel. That's all. That is why the product is getting CO plus H2O. That is why in the parameter, if catalyst is used here, we are getting the product CO plus H2O. Then, uh, next is CO plus, uh, their reaction is uh, copper and add. Reaction uh, product and that is formaldehyde. It is CHO. That is the formaldehyde. You are changing one. Then same reaction load here in the one change you do and then a zinc oxide and CR2 this is acetic acid CH3 COH the same type of reaction load to different uh, catalyst added the whole product different that means a catalyst is specific in nature next to bar in the very important item point to the name for a catalyst you know or impossible likely reaction at the time or you can even know that is not the reaction initiated by the catalyst. If I already initiated by the reaction, I am using the catalyst. That reaction rate is the catalyst rate. The catalyst cannot make impossible reactions. So, if I use the reaction rate, the catalyst is the catalyst. And it does not initiate a reaction. It will never initiate a reaction. Already in the reaction, we will use the catalyst to a small amount of it. Valar spesifik aja tu la, valar eh, nama ku spesifik aja. Dengan tu ni nama tu beranek spesifikasi apa reaction kodi itu ni catalyst ni nama ku use aja tu. Next point is catalytic catalytic poison. Ini ok, there are certain substances which decrease or destroy the activity of a catalyst. Ingin aja ulla already ulla catalyst ni de activity destroy je ina certain portion, certain substance ni. That substance is called as catalytic poison. Ok. Okay, one point to note about catalytic poison. We have an example of if A plus B gives C. In this reaction, we use the catalyst E. That means A plus B gives C and E is the catalyst that is used for this reaction. E is the catalyst for this reaction. E is the catalyst for this reaction. We are considering that E is changing the rate of the reaction is increases. That is the catalyst for this activity. Jangan ide reaction lor tu macam tu catalyst ni nunggu deh. Jangan, alam macam tu substance ni nunggu deh. Jangan add itu. Ada ayat F yang tu barang ini substance ni jangan add itu. Apa arrow itu mungkin deh. Nampol consider ni nampi E yang tu lah uru substance tu nunda. Aduh boleh F yang tu lah uru substance tu nunda ni jari kya. Angin ayat ni. Ini ni agat tu F yang tu barang ini substance E yang tu barang ini catalyst ini activity korak kena. Normally, you can change the rate of the rate. If you say that, the FN is the substance. That means destroying the activity of the catalyst. That is called the catalytic poison. Okay. Here is an example. Arsenic destroys the catalytic activity of a platinum catalyst in the manufacture of sulfuric acid. Sulfuric acid in the manufacture of sulfuric acid is the catalyst in the manufacture of platinum. In this reaction, I will add arsenic in the substance. ई आर्सेनिक, नमले यूज़ चाहिए तो टुला रंडाम दाढ़े इधर टुला ई आर्सेनिक के नंबर आये ना ये रिस सब्सटेंस प्लैटिन अतिन्दे एक्टिविट प्लैटिनम यूज़ चाहिए तो टुला आये ना आर रेट ऑफ़ रिएक्शन डे एक्टिविटी कर चुक, अंगने आने के लिए आर्सेनिक इस कॉल्ड एस कैटलिटिक पॉइंट्स, आई थिंक इट इस
പ്രൊമോട്ടർ വോട്ട് ഇസ് കാറ്റലറ്റിക് പ്രൊമോട്ടർ പോയിസണും അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് പ്രൊമോട്ടർ ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം എന്തായിരിക്കും പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു തച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാറ്റലറ്റിക് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഹാബർ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ നമുക്കറിയാം ഐ എൻ എസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി പ്രൊമോട്ടർ എം ഒ പ്രൊമോട്ടർ അല്ലെ മോളിബ്ഡിനും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മോളിബ്ഡിനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു ദ ഫോർ ദ മൊളിബ്ഡിനം ഇസ് കോൾഡ് ദ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രൊമോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാറ്റലിറ്റിക് പോയിസൺ ആൻഡ് കാറ്റലിറ്റിക് പ്രൊമോട്ടർ അധികം കൂടിയാലും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിയിട്ട് എഴുതും സോ ബി കെയർഫുൾ ആൻഡ് ബി ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ കാറ്റലിസ്റ്റ് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് ഇസ് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് ഓൺലി എ സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് നോട്ട് എ നോട്ട് സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡ നോട്ട് ഓൾട്ടർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ജി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ടെൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Next, we are explaining the type of catalyst. In your catalyst, there are different types of manage catalytic reaction. First one is types of catalyst. If you have a good classification, it should be on the basis of certainty. First one, classification based on a physical state. In physical state, we have three types of catalyst. That means the gas, phase, and liquid and the solid. Catalyst which is in the gaseous state, the liquid state, and the solid state. And the second classification is that the based on the substance from meat. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനോർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനോർഗാനിക് കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് കൺസിസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് മെറ്റൽ മെറ്റോക്സൈഡ് ഇനോർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ബേസിസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മീൻസ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് എൻസൈഡ് എക്സെട്ര എനി വേ ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് നെയ്മസ് ഓർ ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കാറ്റലിറ്റിക് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ദ ഹെട്രോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്താണ് റിയാക്റ്റൻറ്റും എല്ലാ റിയാക്റ്റൻസും കാറ്റലിസ്റ്റും അവർ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്തേ പറയുന്നുള്ളൂ ആൾ ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഓക്കെ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ആൾ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും ഗ്യാസ് ഇസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ബേസിക്കലി ഗ്യാസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്സ് മൾട്ടി ഫേസ് ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കില്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവർ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഹെറ്റ്രോജീനിയസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പല
ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് ആൻഡ് ഹെറ്റർ നോട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലൊന്നും അല്ല നോർമലി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് പോസിറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് നെഗറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ആസിഡ് കെറ്റാലിസിസ് ഇത് മാത്രമല്ല ബേസ് കെറ്റാലിസിസ് ഓട്ടോ കെറ്റാലിസിസ് ദെൻ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് ആൻഡ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള എയ്റ്റ് കെറ്റാലിസിസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആഫ്റ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും അതുപോലെ റിയാക്റ്റൻറ്റും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ഫേസിൽ ആയിരിക്കണം യൂഷ്വലി അത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്കോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാകാം നമ്മളെടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്റ്റൻറ്റും നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്റ്റൻറ്റും ഏത് ഫേസിലായിരിക്കണം സെയിം ഫേസിലായിരിക്കണം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഓക്കെ ദെൻ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷീസ് വിത്ത് ലോവർ എനർജി നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്മയിൽ കൂടെ പോകുന്നു ദർ ഇസ് യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അവിടെ എന്തുണ്ടാകും മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയൺസ് ആർ ഓഫൺ ഇൻവോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻവോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയൺസ് ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഹോമോജീനിയസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും റിയാക്റ്റൻറ്റും കാറ്റലിസ്റ്റും സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ വൺ റിയാ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ പാസസ് ത്രൂ എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ടു മേ ബി എ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയൻസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലെറ്റ് ചേമ്പർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസ് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എസ് ഒ ടു ഇവിടെ എൻ ഒ ആണ് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എസ് ഒയും എൻ ഒ ടു എൻ ഒ എന്താണ് സെയിം ഫേസിലാണ് എസ് ഒ ഇറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ദ എല്ലാം ഗ്യാഷസ് ഫേസിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് ഓക്കെ ദൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഷുഗർ വിത്ത് ഇനോർഗാനിക് ആസിഡ് ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ഷുഗർ വിത്ത് ഇനോർഗാനിക് ആസിഡ് ആ സി ടു എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവിങ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഏത് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനോർഗാനിക്കിൻ്റെ സൂക്രോസ് വിത്ത് ഇനോർഗാനിക് ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ലിക്വിഡ് അക്കോസ് ഫോമാറ്റിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനോർഗാനിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് നടക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ഹെറ്റ്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാണ് കെറ്റാലിസിസ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ബേസിക്കലി എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് കാറ്റ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ടു ദ റിയാക്ടൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റും എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കരുത് ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതായിരിക്കും അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എ സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇന്നെ ഗ്യാഷ്യസ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഗ്യാസ് റിയാക്ഷനിലുള്ള റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആവുകയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എടുക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക് ഒരു പെക്കുലാരിറ്റി ഉണ്ട്
ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു എബ്സോർബ് ചെയ്തു അതായത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അവരുടെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിലാണ് സോ അതായത് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സിലാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിത്ത് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹാബർ പ്രോസസ് യു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗിവിങ് എഫ് ഇ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ എൻ ടു എച്ച് ടു എന്താണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ഒരു യൂസ് ഇതെന്താണ് ഹൈഡ്രോജീനസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഹിയർ ആൾ ദിസ് ആർ ദ സോളിഡ് കെറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗി ടു എസ് ഒ ത്രീ ഇൻ പ്ലാറ്റിനം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വെനേഡിയം പെറ്റോക്സൈഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കിൻ ഓക്കെ ഇതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് സി ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ ഓർ പലഡിയം ഓർ പ്ലാറ്റിനം ഈ ഒരു മൂന്നിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ എന്ത് നടക്കാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് റിയാ കാറ്റലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പോസിറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു കെ സി എൽ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് ടു കെ സി എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എൻ ഒ ടു മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എസ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഒ എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പോസിറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി വെക്കണം പോസിറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് വെച്ച് ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കെറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ഏതാ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടുവിൽ പ്ലാറ്റിനം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ പ്ലാറ്റിനം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസസ് ഹിയർ എച്ച് ടു ഒ ടുവിടെ പ്രസൻറ്റ് എസെപ്റ്റ് ആനലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ നെഗറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ പ്ലാറ്റിനം ഹിയർ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് കെറ്റാലിസിസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ നോക്കിംഗ് ഓഫ് പെട്രോൾ ബൈ ടെട്ര ഈ തൈ ലെറ്റ് നോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ടേം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെ ബൈ യൂസിങ് ടെട്ര ഈ തൈ ലെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ എൻസൈം കെറ്റാലിസിസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിയാക്ഷന് വേണ്ട കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൻസാംസിന് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റലിസ്റ്റിനൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് വോക്സ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി ദേർ ഇൻ യുവർ ബോഡി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻ എൻസൈംസ് ഓഫ് വേരിയസ് എൻസൈംസ് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് നമുക്കറിയാം So, in the form, we can say that enzymes are a biological catalyst. Okay, why? Just because the enzymes are used for the several um, reaction in our body. Enzymes control the chemical reaction that takes place in the cytoplasm. Catalyze is an example of enzyme made by living cells. Here, the reaction converted into or H2O2 converted into O2 plus H2O in the presence of a catalyst if it is an enzyme. Okay. the mechanism of uh, catalytic action okay ine parnichulla ella catalysis inde different catalysis inde catalytic action adana valare important aayittullathu okay ip idvare parna karyangal it will be common for you it will be already known for you anyway i am explained it again okay ini nokki namakku oru catalytic catalytic action inde mechanism nokka different the